விளை நிலங்களில் உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் அமைக்கப்படக்கூடாது என விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர் புதைவட மின்தடங்களாக அவற்றை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் உண்மையில் இந்த உயர் மின் அழுத்த கோபுரங்கள் எதற்காக கொண்டு வரப்படுகிறது அது எந்த வகையில் சாத்தியம் என்ற அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகள் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதோ அனைவரும் தெரிந்து கொள்வோம் தகவல் உங்களுக்காக தமிழகம் மின்மிகை மாநிலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டம்தான் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இருந்து ஆறாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் கொண்டு வருவது சத்தீஸ்கர் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா தெலங்கானா கேரளா என ஐந்து மாநிலங்களில் ஏற்கனவே மின் கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மின்தடம் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது தற்போது தமிழ்நாட்டில் கோபுரங்கள் அமைக்கும் பணி வேலூர் கிருஷ்ணகிரி சேலம் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் துவங்கியுள்ளது ஆனால் விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர் புதைவட தடமாக கொண்டு வருவதென்றால் நானூறு கிலோ வாட்டுக்குள் இருந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியம் அது மட்டுமல்ல ஐநூறு மீட்டருக்கு ஒரு கேபிள் இணைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் குறைந்தது நாலு கிலோமீட்டருக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் துணை மின் நிலையம் அமைத்து கண்காணிக்க வேண்டும் மேலும் பூமிக்கு அடியில் புதைக்கப்படும் போது பழுது ஏற்பட்டால் அதனை சரி செய்ய ஐந்து நாட்களாகும் பள்ளம் தோண்டி பழுதை சரி செய்ய மீண்டும் மண் நிரப்பி பள்ளத்தை மூட கூடுதல் செலவாகும் ஆனால் மின் கோபுரங்களாக இருந்தால் இரண்டு மணி நேரத்தில் பழுதை சரி செய்ய முடியும் உயரழுத்த மின் கோபுரம் ஒன்றை ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அமைக்க சுமார் ஏழு கோடி ரூபாயாகும் அதுவே புதைவட பாதையாக இருந்தால் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு எழுபது கோடி ரூபாய் வரை ஆகும் கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு கூடுதல் செலவாகும் புதைவடமாக மின்சாரத்தை கொண்டு செல்வது அதிகபட்சமாக நாலு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் மட்டும்தான் சாத்தியம் அதுவும் முன்னூற்றி எண்பது கிலோவாட் மின்சாரத்திற்குள் தான் அதனை கொண்டு போக முடியும் இது புரியாமல் ஆறாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரத்தை உயிரழுத்த கோபுரத்திற்கு பதிலாக புதைவடமாக கொண்டு போக வேண்டும் என்று கூறுவது முட்டாள்தனம் கேரளாவில் புதைவடமாக கொண்டு போவதாக சொல்கிறார்கள் சத்தீஸ்கரில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் மின்சாரத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு நாலாயிரம் மெகாவாட் கோவையிலிருந்து பிரிக்கப்படும் இரண்டாயிரம் மெகாவாட் கேரளாவுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது அதனை முன்னூற்றி இருபது கிலோவாட்டாக மாற்றி கொண்டு செல்ல உள்ளனர் கொச்சி நகரத்தில் மட்டும்தான் இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு புதைவடமாக கொண்டு செல்கின்றனர் அது முன்னூற்றி இருபது கிலோவாட் மின்சாரம் என்பதை வசதியாக மறைத்து விடுகின்றனர் போராட்டக்காரர்கள் கேரளாவில் மட்டும் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று உயரழுத்த மின் கோபுரங்கள் அமைக்கப்படுவதை இங்கு யாரும் பேசுவது இல்லை தமிழ்நாட்டின் மின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் மத்திய அரசிடம் போராடி பெற்ற திட்டங்களுக்கு அரசியல் காரணங்களுக்காக முட்டுக்கட்டை போட முயல்வது சில கட்சிகளுக்கு வேண்டுமானால் சாதகமாக இருக்கலாம் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கு பாதகமாக போய் முடியும் எனவே போராடும் முன் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய காலம் இது இதுபோன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்